ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಬರ್ನಬ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಬ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬರ್ನಬ ಈಗ ಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ರು ಅದರಿಂದಾನೆ ಅಪೋಸಲ್ ಪೌಲ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೌಲ ಪೌಲ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಚನಗಳು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಚನಗಳು ಆದರೆ ಅನನ್ಯನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಪೇರಳೆಂಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮತಿಯಿಂದ ಅದರ ಕ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಂದು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ದಿ ಬರ್ಣಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರ್ಣಬ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಸಂತೈಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬ
ಆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಭಯಭೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವರು ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ವಚನವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಐದನೇ ಇದೆಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಪಾರ್ಯ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾರಿದ್ರಂತ ಸೊ ಎಲ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಮಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಇಲ್ದ ಇರೋರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಚ್ಚು ಮರ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹನಾನಿಯ ಸಪಾರಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಳೇ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅವರು ಅವರು ಮಾರಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ತಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಒಂದು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನನ್ ನಮ್ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವರು ಮಾಡದಂತ ಈ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಹತ್ರನು ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ತಂದಾಗ ಎಲ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯಿಂದಾನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾರ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ್ನು ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿನೋ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೋ ಸಭಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಜಮೀನು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನ್ಯ ಸಫಾರಿಯ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಿರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ್ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸೌರ ಸೌರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಣಬಾನ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಅಹ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಚನಗಳು ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದವರೊಳಗೆ ಲುಪಾದೀಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವಿಯನಾಗಿದ್ದ ಯೋಶೇಪನ್ ಎಂಬೊಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಅಪೋಸ್ತರ ಬಾರ್ನಬ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯದಾಯಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಅಪೋಸ್ತರರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಸರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬರ್ನಬ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನಾನ್ಯ ಸಫಾರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮರತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೌರ ಸೌರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನೆಯ ಸಫಾರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಮರೆತ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌರ ಸೌರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ನಡುವಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ವುಡಂಟ್ ಆ ಬಿನ್ ಬಿಗಾಟ್ ಅನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಇದು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸಗೊಳ್ಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ಆಚೆ ತೋರ್ಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಚೆ ತೋರ್ಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದರ ಸೌದರೇ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಆ ಒಂದು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಕೊಡುವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೂಡ ಅವಳು ತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅನನ್ಯ ಸೈತಾನದಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದೇನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಆ ಹೊಲದ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನದಾಗಿ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಣವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸರಿಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದಿ ಅಂದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ರಿ ಆ ವಿಚಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತುಗೂ ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬದಲಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ ಅದ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿದು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೂರು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ನೆಪ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ರಿ ಆ ಏನ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಸೊ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸಲ್ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಹನಾನಿಯ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಪಾದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೋ ಆವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹನಾನಿಯಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ತುಂಬಿಸುವ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಯಾ ಯಾವ ರೀತ
ಅದು ನಿಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಅದು ನಿನ್ನದಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆಯೋ ಆವಾಗ ಅದು ದೇವರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಹಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾರಿದ ಮಾರಿದ ನಂತರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆತನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೋ ಸಹೋದರಿಗೋ ನಾನು ಏ ಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆತನನ್ನ ಏ ಮಾರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಏ ಮಾರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸೈತಾನನ ತಪ್ಪಾದ ಏನ್ರಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನಡೆಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ನಾನು ನನದು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಈ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಹುಟ್ಟಿನಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತವೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋರಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನಿಯಾಗ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಹ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಒಂದು ಅಪವಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಆಚ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಒಂದು ಅಹ್ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನಾನಿಯಾಗೆ ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಹನಾನಿಯಾಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ಇಟ್ರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಇಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ದೇವರಿಗಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ಎಚ್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಧಕ್ಕೆ ಕೊಡದಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ನೀನು ಏಮಾರಿಸ್ದಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಏಮಾರಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸಭೆಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ರಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರೂ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಳಾಂಗಣದಲ
ನೀನು ತಾಳ್ತಕೊಂಡು ತೀರಿಸಿದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇರುವುದೇ ವಾಸಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತಾರ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಹರಸಿಕೊಂಡು ತೀರಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದೇ ವಾಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ನೀನು ಹರಸಿಕೊಂಡು ತೀರಿಸದೆ ಹೋಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಸರಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಹ್ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅನಾನಿಯ ಸಫಾರಿಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಮಾರಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕದೆ ನನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಂತಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಕೀಳು ಮೇಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರುಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನ್ರಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ
ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾನ್ಯ ತರ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ಆ ಆ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರ ಟಬರ್ನಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಆ ಅಟೋನಮೆಂಟ್ ಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಬಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಓರ್ ಏನ್ರಿ ಗೋಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಗೋಟಿಗೆ ಏನಂತೀರ ಹಾಡು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದೇವರಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಚೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಹಾಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಡು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಜೀವವನ್ನ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಮ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅದು ಮಹಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಹಾಡನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡುಗೂ ಆ ಮಹಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಆ ಛಾಯೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ರಸಲ್ ಬರೀವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡುಗೂ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಏನು ಈ ಚೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ದೇವರ ಸಂಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಝೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ
ಭಯಪ್ರಾಂತ ಭಯಭೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಈ ಮಾತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯನಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಭಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ತಂದು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಆವಾಗ ಪೇತರನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಭಯ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾನಿಯ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ದೇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದವರು ಎಲ್ರು ನೋಡಿದಂತ ಎಲ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಭಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಜನ ಏನ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸದ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಅಲ್ವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ತಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಭಿಕರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಆ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಪ್ರಯ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಎಲ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಸಭೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇನ ಇದನ್ನ ಮರೆತರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಸಮ ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ತೈತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ತೈತ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹೋದರಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಾರದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರು ಈ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹೋದರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಈಗ ಸತ್ತಿರೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ದೇವರು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗಿರೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಕಳೆದೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಹನಾನಿಯ ಸಪಾರಿಯವನ್ನ ಸಪೇರಿಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರು ಪರದೇಶಿಯರ ಪರದೇಶಿಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇಹಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಜನರು ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ರಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವವನ್ನ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವ ಅಥ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನ ಅರಿವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದೀವ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇತ್ರನು ಹನಾನಿಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಪ್ಪಾದದ್ದ ಸರಿಯಾದದ್ದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಕಂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ನಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಾರ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಐದನೇ ವಚನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೇ ವಚನ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ತಾಸು ಒಂದು ವರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಿದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕಾಕೋಣ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ